Meu nome é Ítalo Fernandes de Lima, tenho 25 anos, moro em Curitiba, Paraná, Brasil. Há 15 anos atrás, sofri um acidente de trem. Há 14 anos, o skate mudou minha vida. Abraço, pau! Abri o olho e vê que você não tá sem as pernas, aí você cai a ficha, né? Putz, o que, que eu vou fazer agora? Acabei ganhando o skate e olha que eu sentei nele e acabei abandonando a cadeira, né? Ah, pra mim foi expressão de, de, de liberdade, né? Isso é muito prazeroso, não ser independente de ninguém. Cada coisa que você faz é uma conquista, né? Que você está realizando, né? Chegar até um lugar é uma realização, é uma conquista de você aprender uma manobra. É muito prazeroso. Pra você, tipo, aprender a manobra sozinho, ou chegar no lugar sozinho. que eu ia chegar onde cheguei se não fosse através do skate. Se tivesse skate hoje comigo, nem sei o que seria de mim. Minha grande inspiração era no Og, né? Porque ele andava sentado, né? Eu tava me pensando como é que eu ia me adaptar né? no skate. E a hora que eu vi ele, eu falei, meu, eu quero ser igual a ele. Tipo, eu cinco anos vendo vários vídeos dele, foto dele, lendo revista, matéria dele. E graças a Deus eu passei para profissional agora, hoje eu sou uma grande influência para a garotada, né? É, para mim tava tudo muito fácil, né? Tipo, acertar tudo, né? Passar o vão, dar uma no, no, no quarter. E não é bem assim que funciona, né, na minha garrafa, parece tem que ter um certo respeito por ela, tipo, foi assim como se eu, tipo, eu dominasse ela, mas é o contrário, tem que, ela, ela que te domina, você tem que ter um medo, um pouco de medo nela. E eu fui muito sem medo dela, tipo, muito corajoso, mas foi onde que eu me dei mal, né, que eu tive um tombo, que eu me desesperei no quarto e caí quase igual o Dick Brown. Eu só ando de skate, meu. o público que me vê com um exemplo de superação, eu só quero manobrar o máximo possível e ver intensamente em cima dele.